في إطار سعي جامعة المستنصرية لتناول مختلف المشكلات الصحية التي يعاني منها المجتمع العراقي وإيجاد الحلول العلمية المناسبة لها نظمت كلية الطب ندوة علمية عن أمراض القلب في أثناء الحملة بمشاركة عدد كبير من التدريسيين وطلبة الدراسات العليا والأطباء العاملين في مستشفى اليرموك التعليمي حتى نبتدئ الفعاليات بشكل مبكر وبتوقيتاتها المثبتة تبدأ الجلسة العلمية الأولى بإدارة الأستاذ دكتور مها البياتي والأستاذ دكتورة صبيحة البياتي فليتفضلوا لنبتدئ الفعاليات العلمية شكرا جزيلا السلام عليكم جميعا I first talk about the physiological adaptation during pregnancy and delivery The blood volume increases from around 50 fifth week after conception. This is due to increase in the progesterone-induced relaxation of a smooth muscle. This is resulting in increase in the capacitance of venous, blood, venous bed. Also, plasma volume uh, increase and RBC mass increase, but to a lesser degree, which resulting in physiological anemia, which is uh, seen during pregnancy. Relaxation of smooth muscle in the arterial side resulting in decrease of systemic vascular resistance. Together with increasing in blood volume, this is result in increase in cardiac output which take place during early weeks of pregnancy. If there is no associated any abnormality, this is only reflected increase in systolic volume which is a normal changes take place during pregnancy. There is a, but diastolic murmur, whenever it's heard, it is indicated underlying pathological condition. Venous hum and mammary cephal can be heard uh, in the pregnant lady. In addition, ectopic beat uh, very common during pregnancy. الندوة تضمنت محاضرة لرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور صادق محمد الهماش. سلط خلالها الضوء على الأنواع المختلفة لأمراض القلب وأسبابها والأعراض المصاحبة لها وطرق تشخيصها وأحدث المستجدات في علاجها. لا سيما إمكانية إجراء التداخل القسطاري لمعالجة أمراض القلب في أثناء الحمل. First of all, we will talk about uh, congenital heart disease in the pregnant, why it's important, classification of the congenital heart disease, risk uh, stratification according to the WHO, and contraceptive in the pregnancy, and lastly, we'll talk about the genetic counseling. Go through some facts which make the congenital heart disease pregnancy is important. Uh, first of all, uh, we know that with the advanced management of the most of the congenital heart disease, whether it is uh, surgical, interventional, or medical management that increasing number of, uh, of women with the uh, congenital heart disease reaching to the childbearing age. In addition, in one of the most inter international survey, that two-thirds of patients with the heart disease had a congenital heart disease, and 5% of them had a pulmonary hypertension and we'll know what's the significance of pulmonary hypertension in a pregnant woman. محاور عدة ناقشتها الندوة تشمل طرق التشخيص أمراض القلب عند الحوامل والرعاية الأولية للحامل المصابة بمرض القلب إلى غاية حدوث الولادة والحمل مع الإصابة بأمراض القلب الولادية والحمل مع أمراض صمامات القلب واضطراب نبضاته وعدم انتظامها ومرض عجز القلب المرافق للحمل. في اطار الدعم المستمر من قبل رئاسه الجامعه المستنصريه للنشاطات العلميه المقامه في مختلف كليات الجامعه علينا على انفسنا الحضور لهذه الندوه العلميه القيمه والتي تناولت امراض القلب عند النساء الحوامل والحقيقه كنت اعطيت محاضره حول امراض القلب الولاديه والتغيرات التركيبيه في القلب عند النساء الحوامل وكانت ضمن عده محاضرات جرت في هذه الندوه والتي كانت لها ردود فعل طيبه من ناحيه رفع الوعي الطبي والسريري عند مختلف شرائح الاطباء من المقيمين والاخصائيين وتمثل التعاون المثمر بين اطباء القلب واطباء النسائيه والتوليد والحقيقه ندعو انه تكثف هذه الجنود الجهود من اجل اقامه مزيد من هذه الندوات العلميه التي تساهم في نشر الوعي المعرفي عند مختلف شرائح الاطباء والحقيقه الشيء المفرح انه كان اطباء من مختلف اصناف من مخت... من وزاره التعليم العالي وكذلك كثير من الاطباء في وزاره الصحه ممثلين باخصائيين والمقيمين 
في مستشفى اليرموك التعليمي وندعو إلى الاستمرار بهذا النهج المثمر من أجل تحسين الخدمات الطبية المقدمة لمختلف شرائح مجتمعنا العراقي العظيم ضمن سلسلة النشاطات العلمية التي تقوم بها شعبة التعليم المستمر في كلية الطب الجامعة المستنصرية أقيم صباح هذا اليوم الندوة العلمية المتعلقة بأمراض القلب المصاحبة للحمل حيث تم تناول مسببات هذه الأمراض أنواعها أعراضها وأحدث المستجدات في علاجها حيث تم صباح هذا اليوم أيضا حضور عدد من الباحثين والمهتمين بهذا الشأن من فروع الطب الباطني وفروع النسائية والتوليد حيث تلاقحت الأفكار وعرضت أهم المستجدات المتعلقة بحالات الأمراض الأمراض القلب المصاحبة للحمل ركز الباحثون خلال هذه الندوة على أحدث مستجدات العلاج وتم التركيز بالخصوص على الوقاية من هذه الأمراض الوقاية تأتي من خلال الفحص المبكر والكشف المبكر عن أمراض القلب الولادية لغرض الحد من مخاطرها ومضاعفاتها على المرأة الحامل كما وتطرقت الندوة أيضا إلى علاقة الحمل مع أمراض القلب والتخدير والتغييرات الفيزيولوجية والهرمونية التي تحدث في أثناء الحمل والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الأطباء عند الولادة في التعامل مع المصابات بأمراض القلب حبينا أنه نقيم هذه الندوة ليس هي مجرد أنه طرح كثير من المعلومات اللي انطرحت واللي شفتوها أنتم بالندوة من قبل محاضرين لهم وزن في الكلية وفي المستشفى وإنما أنه لمصلحة المرضى فإحنا في حياتنا العملية يوميا نرى يعني سواء كان في المستشفى أو في العيادة الخاصة نشوف مرضى حوامل عندهم أمراض قلب بس نشوف انه عدم يعني العلاج مالهم لم يكن بالصوره الصحيحه او الصوره العلميه المضبوطه، ولذلك حبينا انه احنا نركز على هذا الموضوع، فطرحنا على الفكره على السيد رئيس الجامعه والسيد عميد كليه الطب، فرحب بالفكره وبدينا نرتب بها انا والاستاذه الدكتوره اسراء منذ فتره ودعينا بها اساتذه محاضرين لهم يعني قيمتهم العلميه في الكليه اساتذه بدرجه استاذه واستاذ مساعد واطباء استشاريين، فيعني انعقدت اليوم الندوة والحمد لله والشكر مثل ما شفتوا كان الحضور كبير عدد حتى أنه القاعة انملت وأكثر من ما يستوعب وكان الموضوع شيق وكبير حتى أنه لا يمكن تغطيته بيوم واحد فكان يمكن أنه نسوي ندوة أخرى لما بتبقى من هذا الموضوع فكرة الندوة جاءت هذه المرة مختلفة لتجمع بين مجموعة اختصاصات تتضمن النسائية والتوليد والقلبية والباطنية نظرا لتعدد الحالات السريرية التي تتطلب تشخيصا مشتركا في هذا المجال بما يمكن للمشاركين من التحديث معلوماتهم والاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث للتعامل مع المرضى الندوة اليوم علمية خالصة وحضور متميز من قسمي الباطنية والنسائية وسلط الضوء على موضوع مهم جدا علاقة أمراض القلب بالحمل والولادة وغطت كل جوانب من التشوهات الخلوقية من الدكتور صادق وأني حضرتي قدمت صمامات القلب وأمراضها جماعة الأطباء النسائية قدموا التغيرات الفيزيولوجية أثناء الحمل والأدوية وطرق الولادة وهناك جزء ثاني من المحاضرة الحقيقية عجز القلب وطرق التخدير المناسبة أثناء الحمل ندوة النسائية والفرع الباطنية لكل الطب المستنصرة لهذا اليوم قدمت محاضرة تطرقت إلى التغيرات اللي تصير أثناء الحمل للمرأة الحامل اللي تعتبر ضمن يعني الحدود الطبيعية وأيضا التحاليل اللي ممكن إحنا يعني نحتاجها لتشخيص الحالات أمراض القلب أثناء الحمل من ممكن إنه إحنا نستخدمها وما نشكل خطورة على المرأة الحامل والتغيرات اللي ممكن تصير بهذه التحاليل اللي ممكن تعتبر حالات مرضية لو كانت هذه السيدة يعني غير حامل ولكنها تعتبر طبيعية إذا حدثت في أثناء الحمل الندوة أوصت بضرورة حث النساء على إجراء الفحوصات والكشف المبكر عن أمراض القلب قبل الحمل واستمرار المتابعة مع الطبيب في أثنائه والتأكيد على الولادة الآمنة في مراكز متخصصة فضلا عن افتتاح عيادات متخصصة لمريضات القلب الحوامل في المستشفيات لا سيما مستشفى اليرموك التعليمي